volvemos al barrio un vacío de Lambaré. Uh -huh. Llegó la gente de defensa animal. Tiene el pelo largo. Posiblemente tiene algún tipo de enfermedad también, además de estar delgado. O sea, de estar acá escéptico. Y eso todo hace que en la, la ley 4840 eh, avale que se decomise este animal, ¿verdad? Médico veterinario Freddy Ga, Gaba, Gavaglio. Sí. Yo soy el director de rescate de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal. ¿Y ahora van a proceder entonces a...? Si el señor se niega, si el señor se niega ahora a entregar su animal, yo le voy a llamar a la fiscal, a la fiscal Alder, y ella va a venir con su asistente y le va a... Yo no le voy a dar nada a cambio. Él está en falta. Él está en falta. ¿Por qué van a llevar? No tienen derecho. Porque él está en falta. Más de la puta vida, no. Ustedes los que están en falta ahora. Él está en falta. Yo le llamo ahora. No. De balde no hay quilombo. No, no hay quilombo. No, de balde está armando el saco. ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo se va a mantener? Eso ya no sé más. Él no le hubiese hecho a trabajar. Al caballo. A la mamá de él que no, está enferma, no, 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 la van a mantener a su mamá que está enferma. ¿Me a tocar, sí? Igual, bueno, está, la, bueno, está bien. Entonces ahora procede o sea, a decomisar. A decomisar con, el animal, ¿verdad? Con eh, orden de la fiscalía. O y lo más probable es que él puede hacer su entrega voluntaria, ¿verdad? Pero también, si es que no, no, no entrega en forma voluntaria, entonces hacemos una orden para que se pueda decomisar el caballo. por medio. algún tipo de proceso también? Se le va a abrir un proceso, es más, se le va a abrir el proceso dentro de la fiscalía de Lambaré, ¿verdad? Ah. ¿Y a qué tipo de sanción él se expone? Él se expone a una multa entre 10 millones y 500 millones de guaraníes y hasta dos años de cárcel. Aunque entregue el animal. Aunque, no, justamente si entrega el animal se, va, se le abre el proceso. Eh, ¿Qué van a hacer ya que los vecinos también se oponen? Sí, o sea, no le demos la presencia de los policías y ahora voy a llamar a la fiscal para ver si se puede constituir hasta acá para poder retirar el animal. Nos decía usted que veía eh, algunos aspectos del caballo que eh, están fuera... Sí. Este animal es un animal macho, ¿verdad? De adulto. Está en condición caquéptica. Caquéptica significa que se le nota toda la, la costilla, se le nota todos los huesos. No sé si ustedes pueden, pueden encontrar la costilla así sin, sin problema, ¿verdad? Está cansado. Eso es señal de que sí estuvo eh, haciendo un esfuerzo tremendo. Vimos el video que hizo la denunciante, donde el animal estaba cargando una, unos troncos bastante pesados aparentemente. Y, y eso vamos a tener que llevar y hacer la investigación. ¿verdad? Se abre el proceso, se investiga otra vez todo. Y ahí la fiscal va a tomar una determinación. ¿La multa nos puede repetir? Entre 10 millones y 500 millones pueden ser las multas. Y hasta dos años de cárcel. Dos años de cárcel, entonces. ¿Dónde se le lleva el animal? Freddy Gavaglio. Eh, médico, con relación a dónde se lleva el animal en este tipo de situaciones, por ejemplo, de rescate. Nosotros tenemos un convenio con la Fundación Mari Llorens y va en uno de los campos la señora Mari Llorens. Se va, se le hace el tratamiento, sube de peso y tiene que hacer también el proceso de adaptación para poder después soltar con otros caballos. Jorge, ¿podés ponerle sí. el sistema de retorno? Sí, claro que sí. Ahí te quieren preguntar. Una... Gracias por atendernos. Muy buenas Ahí tardes. Les Mercedes Almada y Aníbal Espínola. Les saludan en esta tarde. Muchas Mercedes. Mi, mi consulta es, antes del decomiso, ¿no se tiene una etapa previa en la que se emplaza al propietario a mejorar el estado de este animal en cierto tiempo y en todo caso, si no cumple con eso, se decomisa? En este caso no, porque hay evidencia que el señor no tiene voluntad de hacer mejorar la condición de su animal, ¿verdad? Más todavía la denunciante le pidió que pare y él continuó haciéndole correr al caballo y eh, forzándole con el arreador, ¿verdad? Uh -huh. ¿Usted solicitó los documentos de este animal? ¿Esta familia tiene? Y ahora nosotros lo que vamos a proceder es al decomiso del animal. Después el señor tiene que presentar la documentación sobre el animal. Uh -huh. Para ver si está sanitado, eh, 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 to, to, todo ese tipo de documentación, ¿verdad? Sí, también si él es el propietario del caballo, 
eh, todos los requerimientos sanitarios que debe de tener de acuerdo a la especie. ¿Pueden ser utilizados estos animales eh, para este tipo de trabajos, esta tracción a sangre en el municipio de Asunción y en los aledaños? Bueno, la verdad que la atracción a sangre no es ninguna falta, ¿verdad? Eso hay que entender. Hay un deporte olímpico donde los caballos tiran carrozas y son caballos fenomenales, ¿verdad? Ahora, la falta está en la condición en la que está el caballo. El caballo está bastante caquéptico, con pelo largo, está muy fatigado. Esa sí es una, una falta, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y en qué, en qué situaciones, por ejemplo, se le podría devolver el, el animal o eso ya es imposible? Y en el caso, yo creo que va a ser imposible, ¿verdad? Uh -huh. Siempre hay la posibilidad, pero acá tenemos las pruebas en qué condiciones estaba el caballo, en qué condiciones estaba trabajando y en la condición en la que estaba ahora el caballo. ¿verdad? Este caballo va a ser llevado a un refugio, va a entrar en cuarentena y posteriormente, ¿qué se hace con el mismo? Y posteriormente se quedan generalmente en la fundación. Ya nos da una adopción, como por ejemplo pasa con los perros, con los gatos. Y generalmente la fundación es el adoptante de estos animales. Ya. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, gracias. Jorge, ¿le podés consultar al propietario si él Freddy. va a entregar de forma voluntaria al animal? Y vamos a consultarle, aunque creo que aquí ya está bastante eh, eh, expuesto lo que ocurrió. ¿verdad? O sea, don, denme memoria. Allá está, toma, está, se está, se va a los maretes, a Corajo, se va a se va a la marisa, se va a la marisa, se va a la se va a la marisa, se va a la Va a la mapota, se toma en la motocarro, va a la para estar ese cliente a recoger uno ahí. Bu. Yo pego allí, cada más de 20 años, y el mapa ahora pego. Ah, hago vuelta con alto pati, cuña cara ahí, ofensó a animales y hice con la piruja, la seca, yo voy a seguir cuando yo recupera con algo. Por la problema con. Toma ese tipo de motocarro, a lo seca, ¿cómo va a pasar, mi hombre? No, no sé, le gana. Eso. Nunca no pedí nada, nada. Va, va, ya. Vamos a esperar entonces que venga la, la fiscalía para poder entregar. Sí, ¿qué, ¿cómo vamos a salir, Leandro? No sé. Pero sí, que llegue la fiscalía. Que sí, viene la fiscalía y dice que 500 millones, vamos a darle la multa, vamos y yo, me. No tengo yo nada como ya pagar. Se va a haber problema. Aún. 10 millones, que está 500, y la multa. Vale, esa me se cayó, a esta se va, la puta está ya, pobre yo. ¿Eh? Problema, bueno, acá los vecinos eh, cada vez son más numerosos, ellos se reúnen para poder, para poder también impedir que el caballo sea decomisado, eh, está la gente de defensa animal, está la policía nacional, está también la denunciante y repito que los vecinos de esta zona que se van reuniendo en mayor cantidad sí. para poder apoyarle aquí al vecino que vive a cuatro cuadras de este lugar y que es bastante conocido. Sí, por lo menos según lo que nos dicen aquí los vecinos. Tiene que ir a robar para que nadie te haga caso. Vas a estar caminando como en un frente en alto. Anda a robar. Así nadie te va a hacer Jorge, caso. ¿cuánto le salió el caballo? A ellos les molesta eso. Ya preguntarle. Mario Sindulo para dar Pereira. Bueno, Mario, ¿vos no se le dejó caballo? Vale, cuatro millones, amigo. Cuatro millones de Yuaco hace seis años. Ajá, a cuánto me dejé, pues, güey, nada. Pues, viste que. ¿Te animal te ope carrito, hermano? Eh, carrito completo, ¿no? Cuatro millones. Ah, tome, en la celda, como estos carros, dos pecuñas, que le damos y todo cañé, ahí, ¿no? Pues, auto de pues, pues, nada, ya lo mitad todo. A ver. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, no, ya, pues entonces yo me que estaba porque ya, más, entonces me hace la plata, ja, toda la jala, ja, yo, huevo, tú ves que era ahí, defensor de animal, que pegamos, hace, que se habló con usted. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer, Leandro? Que me dejan, ¿qué van a llevar? ¿Qué voy a comer yo? Eso con mi trabajo, ese, yo, uh -huh. plato y dos ya. puntos y después, chatarra, ya están juntos, ese es mi trabajo, mío. Vamos a ver, esa matita. Pues cuando se chipe, 
Y bueno, aquí prácticamente las dos caras de la moneda, sí. compañeros, eh, teniendo en cuenta también por un lado el problema social, eh, sí. la falta de trabajo, de oportunidades, y por otro lado también el tema del estado del animal en cuestión, que es el sí, tema, eh, por lo menos visualmente mm, da el mucho, o sea, da la impresión de que verdaderamente está pasando un mal rato, o sea, sí. está siendo eh, está muy maltrecho el animal. como bien lo decía también la propia sí. denunciante. ¿verdad? Exactamente, está aclarado. La gente puede seguir trabajando de esta manera, pero tiene que tener en buenas condiciones a su animal, no en el estado en que se encuentra este pobre caballo. El presidente de la República del Paraguay decreta con fuerza de ley, vamos a hablar del reglamento general de tránsito, en su artículo quinto. Se prohíbe conducir por caminos públicos cualquier clase de vehículos o con animales y que no tengan licencia para tal efecto. En caso de comprobarse que un conductor de vehículo o animales se encuentra en este estado, deberá darse inmediatamente cuenta a las autoridades policiales a fin de que se le detenga y se le someta a una acción correspondiente. A ver, ¿qué dice? En calles públicas uh -huh, no se puede circular con animales. No, dice, y que no tenga registro. ¿verdad? Y que no tenga registro, documentos. De conducir. Okay. O, los, los, o registro no dice. Los documentos del animal en todo caso. Cualquier clase de vehículo o con animales. Que carezca de registro. Sí. O sea, la ley nacional. Ley nacional, artículo sí. número 5 de ley de tránsito. Ley de tránsito, ley nacional de tránsito es lo que prohíbe el uso todavía de... De vehículos a tracción animal. Bueno, ojalá que se solucione eso. Y por el bien del animal, ¿verdad? Que está muy maltrecho. Exactamente. Y de hecho que el accionar correcto del propietario va a ser también que no se complique su situación. Sí. Porque la multa es alta y también se pasa a otras instancias que en definitiva no, no le conviene. Y el animal va a poder ser controlado, va a estar en cuarentena y va a poder... Eh, tener el tratamiento que necesita. Gracias, Jorge, muy amable. Estamos a cuatro minutos.